一言でなぜ、えー、彼を悲鳴してほしいと願っているかと言いますと私も小学生の子供二2人を持つ父親です親の立場からですねどうしても許しがたいというふうに思うのは彼が福島県民に向かって何の問題もない外で今まで通りに遊ばせていい自由にさせていいとこれが絶大な影響力を持ってですね私たちの子どもたちの被爆を増やし続けてきたそしてそれを信じた親たちは今ようやく事実に気がついて信じてしまった自分を本当に後悔して子どもたちに対する本当に罪悪感を感じながら生きていますこの県民の思いをご理解いただかずしておそらくこの署名の意味合いは皆さん方にもご理解いただけないでしょう<笑>あまりにも人間として人間としてというのは私たちのことですけど人間として扱われてきたのかなと。被爆を減らすために来てくれたんだと思っていた方に被爆を増やすようなさまざまな助言アドバイスあるいは実質的な指示等もあろうかと思いますがその方がですね今度は福島県民の健康管理調査を行う検討委員やられるというんですね私たちはモルモットなのかと家畜なのかとそんな思いですはじめ何の心配もない全く問題ないというのを3月の19日福島県に、えー、来福されてから言い続けてきましたこれは地元市の新聞昨日の新聞です彼は今になって逃げるにもとどまるにも一人一人の覚悟が必要だとおっしゃっていますこれを文字だけで読めばですねおそらく皆さん方読んでいってあるいはうんうんとうなずかれるようなこともあるかなと思いますが一つ本当にあの代表的だと言っていいこれをこの記事を読んでのですねある方のこれも書き込みなんですがをご紹介したいと思っています。愛する息子の父さんからです今朝の新聞で山下氏へのインタビュー記事を拝読しました私はこのブロモへ集う方々同様に他人を非難することは嫌う人間のつもりでしたが久々に体中に嫌悪感が走りましたおとましい人だ体裁を整えて話していてもその実こんな事態なんだから多少の被爆は仕方がないでしょう被爆しても必ず病気になるわけではないのだしじゃああなたたち一体どこに住むつもりなのこっちが善意で気にかけてやっているのに自主避難なんて自分勝手なこと考えてさと山下氏から言われているように感じたのは私の被害妄想なのか私が冷静さを失っているのかしばし自問自答するも
なぜか若い頃に読んだ本で知った日本を海戦から敗戦へ導いた大本営の軍人の豊満さを思い出します人それぞれ彼に対する意見はあるだろう山下氏は福島県人と自分の根比べなどと何のつもりか悲劇のヒーローキドイなのは一体どういうことだろうちょっと待って悲劇はうちの子隣の子福島の子供たちなはず福島の大人だって本当は悲劇だこの人間は何者だおとなしい私でも今回は許さないこんな人間に関わりたくないけど関わってしまっているのでの出て行きなさいの運動に今日からもっと積極的に参加しなければ悔しいなと本当にあの本当に3分ではありますがこれが多くの福島県民の気持ちだと思います実は彼は3月に福島に来た時には大変県民から支持されたといいますかありがたなられましたわけのわからない不安でいっぱいそんな県民の中に彼の大丈夫だ外に出なさい何もしなくてもいい健康影響は考えなくてもいいというのはおそらくすがるような思いの福島県,県民がですね飛びついてしまったしかし今はすっかり様相が変わりました講演会を市民向けにやれば厳しい質問にさらされてもはや開くことができません今彼が講演などをしているのは医師や特定の人たちを対象にした公開されない講演会のみですしかしそれらの参加者の中にもですね疑問を持ってその内容を県民に紹介してくれる方があります最近医師たちの前で彼が行った講演でなぜ自分が当初100ミリシーベルトでも安全と言ったのかというのを解説されたそうです医師たちが真っ先に逃げ出して医療崩壊が起きないようにあえてそう言ったと説明したそうですこれは幾重の意味でもバカにした話だと福島県民を福島県内の医師をもバカにした話だなと改めて私は怒りが込み上げてきました。